，在《射雕三部曲》中有好几个反派高手团，像《射雕》中的赵王府高手团，《射雕》的蒙古高手团，再到鲁阳王府高手团，赵王府完颜洪烈手下的高手团成员欧阳克、林志上人、梁子翁、沙通天、侯东海。彭连虎最高战力不过是一流，在射雕，一流真的不算啥，在五绝面前，不过就是几招秒的存在。蒙古大汉忽必列帐下的高手团：金轮法王、尹克西、萧湘子、倪墨星、马光佐、大尔巴和火都。为首的金轮法王是五绝的定位，但战力却未必能达到五绝。他这个人心理素质差，还没打几下就想着要怎么脱身，实战很拉胯，他根本就斗不过五绝。而其他高手团成员也就一二流的水平，连小龙女都能一对三打败蒙古三杰。可见，这些人对神雕的顶级战力根本构不成威胁。但汝阳王府高手团就不一样了，他们一出场就是横扫武林的架势，对中原大派来讲是很严重的威胁。今天阿浪就跟大家来聊聊，在汝阳王府中这些高手的武功实力的排名。六大门派精锐攻打光明顶结束后，在返程的路上，被赵敏率领的西域武士团围追堵截。为了活捉六大派高手，赵敏用了十箱软金子，但只有少林派识破了此举，与赵敏的西域武士团血战了一场。战果就是少林派空性大师等十多位少林精锐高手被击杀，余下的人全都被俘虏。所以，我们不难看出，汝阳王府的这些高手确实狠了的。要知道，少林派这次派出的一百多位高手都是精英，在被击杀十余人之后，其余人就都被俘虏了。可见，汝阳王府高手的压倒式优势有多明显了。接着，汝阳王府高手团又去了少林寺，轻而易举的就血洗了少林寺，又在自身没有损失伤亡的情况下奔赴武当山。到了武当山，西域金刚门弟子刚香开场就偷袭了张三丰，一掌打在张三丰小腹上，使其受了重伤。接着，张三丰就没有信心能打败汝阳高手团中的金刚门高手阿二了。如果不是张无忌出现，武当派很有可能会和少林派是一样的结局。更何况。赵敏率领汝阳高手团来的主要目的，还不是一整个灭掉六大派，他们不过就是想嫁祸明教，引起江湖门派纷争，令六大派无暇对对付蒙古朝廷。如果汝阳王府高手团接到的任务是灭掉六大派，那他们也是有实力横扫整个江湖的。汝阳王府的第一高手，毫无疑问，当属玄冥二老。玄冥二老是绝顶高手白隼道人的传人，白隼道人当年自创的无敌掌法玄冥神掌，堪称阴毒无比。但凡中此掌者，身上便会赫然显现出绿色的五指掌印，寒毒也会随之侵入体内。一旦寒毒发作，那便是痛苦不堪，令人九死一生。少年时期的张无忌就曾不幸承受过玄冥二老的玄冥神掌之苦，就连武功以真化尽。德高望重的张三丰面对张无忌所中的寒毒，也是束手无策，无法帮他彻底解除寒毒。好在张无忌后来机缘巧合之下修炼了九阳神功。凭借着九阳神功的制阳之力，才得以自行解了毒。然而，即便如此，成年后的张无忌多次与玄冥二老交手，却始终无法轻易打败他们。在一次次的交锋中，张无忌虽实力强大，但面对玄冥二老的联手，也倍感吃力。直到《倚天屠龙记》接近结尾之时，张无忌历经诸多磨难与成长，才终于彻底打败玄冥二老。可以毫不夸张地说，玄冥二老是金庸武侠世界中极为少见的一类高手。他们从开场一直到故事结束，武功始终都保持着很强的水准。在整个《倚天屠龙记》的故事进程中，他们的实力在绝大多数时间里也都仅仅次于张无忌和张三丰这二张。汝阳王府的第二高手非程坤莫属。程坤在江湖中声名远扬，其成名绝学幻阴指，更是以阴寒毒辣而著称。这门指法威力非凡，一旦施展。阴寒之气瞬间弥漫，令人防不胜防。程坤的武功之高，在明教的诸位法王和逍遥二世之上，明教高手众多，其中范瑶更是以机智勇敢、武功高强而闻名。然而，范瑶曾经暗中偷袭程坤，却以失败告终。由此可见，程坤的实力之强，让范瑶这样的高手都难以得手。而杨逍的武功虽然在明教众人中略胜范瑶一丝，但与程坤相比起来，仍然稍显弱势。杨逍的乾坤大挪移等武功虽然厉害，但在程坤的幻音指面前，似乎也难以占据上风。在屠师大会上，谢逊看似打败了程坤，然而，这其中很大程度上是谢逊借助了地形的优势。如果是在公平的正面对决中，谢逊未必是程坤的对手。程坤的武功底蕴深厚，战斗经验丰富，绝非轻易能够战胜。谢逊虽然历经苦难，武功也有很大进步，但在纯粹的实力对比上，与程坤仍有一定的差距，程坤就如同隐藏在暗处的毒蛇。
，随时准备给予敌人致命一击。他的存在给整个江湖带来了巨大的威胁，也让众多英雄豪杰对他忌惮三分。汝阳王府的第三高手乃是阿三，阿三此人在江湖中可谓威名赫赫，其武功之气高，令人惊叹不已。曾经。在一场惊心动魄的对决中，阿三竟然成功击杀了少林派空自备的神僧空行大师。要知道，少林派的神僧们向来以武功高强，佛法深厚而著称，空行大师更是其中的佼佼者。然而，阿三却能在激战中将其击败并击杀，此等战绩足以证明阿三的实力之强大。阿三的强大实力已然超越了明教的四法王，明教四法王个个都是武功高强，名震江湖之人。他们在江湖中历经无数战斗，威名远扬。然而，与阿三相较，却似乎稍逊一筹。阿三无论是在武功的精湛程度上，还是在战斗的狠辣与果敢上，都展现出了超越名叫四法王的特质。他的每一招、每一式，都蕴含着强大的力量和精准的技巧，让人难以抵挡。在江湖的风云变幻中，阿三以其卓越的武功，成为了汝阳王府的得力战将，也让众多武林高手对他既畏惧又钦佩。汝阳王府的第四高手，便是那有着苦头陀之名的人。要知道，这苦头陀乃是范瑶在汝阳王府做卧底之时所使用的名字。范瑶此人智勇双全，为了达成目标，不惜深入虎穴，潜伏在汝阳王府之中。他以苦头陀这个身份，在汝阳王府展现出了非凡的实力，其武力之强，足以与少林派的空智神僧相媲美。空智神僧在少林派中地位尊崇，武功精湛，以深厚的内力和精湛的少林绝技闻名于世。而范瑶化身的苦头陀，实力竟然能相当于空智神僧，可见其武功之高深莫测。苦头陀在汝阳王府中时常面临各种挑战与危机，但他凭借着卓越的武功和过人的智慧，一次次化险为夷。他的每一次出手，都展现出了强大的实力和精准的判断。无论是与王府中的其他高手过招，还是在执行任务的过程中遭遇敌人的阻拦，苦头陀都能从容应对。他的武功招式变幻莫测，既有刚猛之力，又有阴柔之巧，让人难以捉摸。汝阳王府的第五高手乃是阿二。阿二此人在江湖中可谓别具一格，他天生神力，那力量仿佛是上天的格外恩赐，令人惊叹不已。当他展现出自己的实力时，周围的人无不被其强大的气场所震撼。阿二的内功更是惊人，竟能与张无忌的九阳神功有得一拼。要知道，张无忌所修炼的九阳神功，乃是天下间至刚至阳的绝顶内功心法，威力无穷。而阿二以其独特的修炼方式和过人的天赋，在内功方面达到了如此高的境界。他的内功深厚雄浑，犹如滔滔江水，连绵不绝。每一次发力，都能让人感受到那强大的力量从他的身体内部喷薄而出。在战斗中。阿二凭借着自己的天生神力和强大内功，成为了一个令人畏惧的对手。他的攻击刚猛无比，仿佛能够摧毁一切阻挡在他面前的障碍。与他交手的人，往往会被他那强大的力量所震慑，难以抵挡他的攻势。阿二的存在，为汝阳王府增添了强大的武力支持，也让江湖中的众多高手对汝阳王府更加忌惮。汝阳王府的第六高手乃是阿大方东白。方东白此人，在剑术方面有着极高的造诣，他的剑法精妙绝伦。每一招每一式都蕴含着无穷的变化和深意。当他挥舞手中之剑时，剑势如行云流水，灵动而又不失刚猛，让人叹为观止。尤其是当方东白使用倚天剑之后，他的战力至少提高一倍。倚天剑作为江湖中赫赫有名的神兵利器，其锋利无比，威力巨大。方东白手握倚天剑，仿佛如虎添翼，剑势更加凌厉，威力更加惊人。他的每一次攻击都带着强大的气势，让人难以抵挡。可以毫不夸张地说，方东白的剑术在整个江湖中仅次于张三丰和张无忌的太极剑法。张三丰的太极剑法以柔克刚，蕴含着深厚的道家哲学和武学智慧；张无忌的太极剑法在其深厚的内力加持下，更是威力非凡。而方东白的剑术虽然不及这两位的太极剑法那般高深莫测，但也有着自己独特的魅力和威力。在江湖的纷争中，方东白以其精湛的剑术为汝阳王府立下了汗马功劳。他的存在，让汝阳王府在江湖中拥有了更强大的武力支持。汝阳王府的第七高手，当属刚香。刚香此人，在江湖中曾有过令人瞩目的高光时刻，那便是他以奇袭之法，成功偷袭了一代宗师张三丰一掌。这一掌之威，致使张三丰身受重伤，且需要耗费数月时间方能疗愈。由此可见，这一击可谓刚香毕生所学的极限展现。然而，即便他倾尽所能打出这一掌，也仅仅只是让张三丰受伤而已。
，根本无法造成致命之伤。而张三丰在遭受偷袭之后，仅反手一掌，便将钢枪击毙。这一鲜明的对比，充分说明了钢枪的实力与张三丰相差甚远。在汝阳王府众多高手之中，钢枪的地位也只是处于较为靠后的位置。他虽有过那一次令人震惊的偷袭之举，但整体实力在王府高手群体中并不突出。可以说。他在汝阳王府已然是接近于底端的高手了，在他之下，便是如神剑八雄这类人物。神剑八雄以剑术见长，在特定的战斗场景中能发挥一定的作用，但与钢枪相比，他们的综合实力又稍显不足